Bonjour et bienvenue sur Explore, le podcast d'Exploring Happy. Je suis Hélène Schmidt, votre hôte, qui va vous parler de connaissance de soi, de design humain, d'entrepreneuriat conscient, de développement professionnel et personnel et de spiritualité. Ce podcast correspond à ma vision de la vie, profond et sérieux tout en étant léger et joyeux, intègre, authentique, enthousiaste et passionné. Il est fait de partage d'expériences, d'enseignements, de conseils et d'opinions personnelles qui dansent autour des différents sujets évoqués. Exploring Happy, c'est une approche qui vous propose une plongée dans la connaissance de soi au service de votre développement professionnel et bien au-delà. Alors, installez-vous confortablement, nous partons ensemble en exploration. Bonjour tout le monde, c'est Hélène Schmidt qui vous parle pour cet épisode 2 de Explore, le podcast Exploring Happy. Là, aujourd'hui, je fais différemment. En design humain, j'ai une autorité splénique, ce qui veut dire que cela consiste aussi à apprendre à suivre les impulsions de notre spleen. J'ai senti ce besoin de partager, ce besoin de prendre le micro, ce besoin d'enregistrer. J'ai par ailleurs beaucoup de choses à vous dire. Et j'ai aucune idée de ce qui va sortir. J'ai un cadre, j'ai un thème, j'ai une énergie qui se promène. Et nous allons découvrir ensemble, au fur et à mesure de cet enregistrement, la teneur de ce que je vais vous dire, la longueur de ce podcast. Donc c'est parti, allons en exploration ensemble. Comme vous le savez, je fais de l'accompagnement entrepreneurial et si vous ne le savez pas, et eh bien maintenant vous êtes informé, n'est-ce pas Et je suis une fervente avocate, même avant que je comprenne la puissance du design humain, de la connexion profonde à soi et du fait d'apprendre progressivement, car c'est un déconditionnement et un apprentissage progressif à être toujours un petit peu plus soi-même chaque jour. J'ai même donné un TEDx sur le sujet. L'audace d'être soi, un autre regard sur la performance. En effet, c'est une conviction tellement profonde que c'est quelque chose que j'ai érigé à l'échelle de mode de vie. Et les rares fois où je me sens glissée, aspirée par le mental, aspirée par des peurs, par des résidus d'injonction que je découvre avec grande surprise à l'intérieur de moi-même malgré toutes ces années d'audace, d'authenticité de plus en plus approfondie, eh bien, je vois la différence. Je vois la différence quand je me laisse glisser. Tout l'enjeu étant donc de cultiver cette honnêteté radicale à l'égard de soi-même et cette résilience. Et c'est à ça que je pensais. En ce moment, je suis en train de préparer Projecteur Entrepreneur, un programme, comme son nom l'indique, à moins que j'en trouve un autre d'ici là, pour le type projecteur en design humain, en particulier pour ces drôles d'oiseaux projecteurs qui sont à leur compte. En effet, pour nous, toutes les injonctions conventionnelles sont à mettre à la poubelle. Et c'est un long chemin d'audace que de vivre un chemin entrepreneurial aligné avec cette idée, cette idée qui peut paraître saugrenue, farfelue, effrayante presque, même très effrayante, hein, on ne va pas se mentir. Et pourtant, et pourtant, c'est là que tout se passe. Et ça m'a vraiment fait réfléchir de préparer ce programme. Je veux dire, je le mûris depuis plus d'un an, en moi. Et je, surtout, je le vis depuis la création de mon business en 2016. C'est en bonne ligne 3 en design humain, que, un chemin que j'ai emprunté pour vous. J'ai fait le crash test, j'ai testé en long, large et travers et j'ai tiré des leçons extrêmement précieuses. C'est ça que je vais partager dans Projecteur Entrepreneur. Mais au-delà de ça, j'étais là face à la théorie, à tout ce que je veux partager. Et j'étais aussi face à ce constat absolument inévitable et que je ne dois d'incarner et d'informer que ça prend du temps. Ça ne veut pas dire que ça va vous prendre 5 ou 6 ans. Vous avez la chance d'avoir moi qui suis passé par là et qui vais vous transmettre des choses. Ceci étant dit, il hmm, va falloir se remonter les manches et bosser. 
Et c'est ça qui, de mon point de vue, manque aujourd'hui dans ce paysage de coaching en général et de coaching euh, adossé au design humain en particulier. Et ça se voit aussi dans les offres qui pullulent en ce moment, euh, particulièrement sur des, chez des actrices Instagram ou des, des coachs à succès qui vous vendent du design humain en six mois alors que ça prend du temps. Rien, absolument rien ne remplacera le temps, ne remplacera l'incarnation, ne remplacera l'expérimentation maladroite et tâtonnante, ne remplacera le processus de déconditionnement. Et je sais que j'en perds un certain nombre d'entre vous en disant ça. Et je m'en fous, vous savez quoi Parce que si vous croyez aux petites fleurs, ce n'est pas la peine de venir bosser avec moi. Bien sûr que vous allez avoir des, des bénéfices immédiats à vivre votre design. Immédiat, court terme et un moyen terme sous quelques mois, bien sûr. Et les vrais bénéfices précieux, ça va prendre une, deux, trois années pour se révéler pleinement à vous aussi parce que vous allez enlever des couches successives de conditionnement dont vous n'aviez pas le début d'une idée. Moi, ça fait six ans que je suis à mon compte. Et il y a encore des moments comme là sur le point de fixer le prix de projecteur entrepreneur où je tremble, où le mental revient à la vitesse de l'éclair. Et c'est ça c'est vraiment ça l'essence de ce que je veux vous dire dans ce podcast. C'est que les changements, les progrès se passent dans l'humilité du travail quotidien. Alors, bien entendu, au fur et à mesure des années et aussi selon votre schéma familial, vous aurez plus ou moins de temps pour vous, pour travailler sur vous. Et la clé, elle est là. Elle est non seulement dans l'effort de... Naviguer les choses en pleine conscience, c'est d'honnêteté individuelle avec soi-même, mais elle est aussi dans le débriefing, dans l'analyse et également dans un travail de développement intérieur et spirituel. Alors, vous pouvez avancer sans un chemin de développement spirituel. Ceci étant dit, je peux vous assurer que depuis que je suis ancrée et équipée avec certaines pratiques, c'est le jour et la nuit. Donc finalement, quand on est entrepreneur et en particulier projecteur entrepreneur. Il y a les bonnes pratiques projectorales, entrepreneuriales, il y a le, la connaissance du design humain et l'audace de vivre un petit peu plus chaque jour son design et de faire son chemin de déconditionnement et puis il y a un travail plus profond et c'est ok de ne pas attaquer tout de front et c'est pour cela que ça va vous prendre des années c'est plus vous allez avancer sur votre chemin design humain et sur votre chemin d'incarner votre entrepreneuriat pleinement à votre image, plus vous allez en constater les bénéfices et vous allez avoir envie de continuer ce chemin vertueux de connexion à votre essence profonde. Ce chemin qui fait qu'il faut faire ses devoirs tous les jours ou tous les deux jours. Et des fois, vous allez lâcher la rampe, un contexte personnel, familial, professionnel va vous happer et c'est ok, c'est la vie à condition de toujours revenir à votre centre, de revenir à votre pratique. Et ça, ça révèle ses trésors avec le temps. La nuance, pleine compréhension, certains décollages de conditionnement qui ont la peau dure, certaines expériences qui ont laissé une empreinte plus ou moins traumatique sur votre être, et un chemin aussi de connexion progressive à votre valeur. Et ça, ça je suis en plein dedans en ce moment. Vous savez, moi je suis au stade de développement entrepreneurial où c'est mes clients qui fixent mes tarifs. Je vous assure que c'est vrai. Et mes clients, en gros, ben, ils m'aiment beaucoup, <rire> je les aime beaucoup aussi. Et en gros, ils viennent me tirer les oreilles et me disent « Hélène, t'es pas assez chère là. Hélène, j'ai fait plein d'autres coachs et là, il là, faut que tu arrêtes de faire des tarifs pareils. Je l'ai d'abord eu pour mes accompagnements individuels. Et on va dire, le, le chemin n'est pas terminé, mais il est en très bonne voie d'arriver à un tarif stabilisé. Et puis, je le vis dans mes programmes de groupe, qui sont ma, mon expérimentation la plus récente. Certes, j'en ai fait en présentiel, en tout petit groupe, il y a quelques années. Et j'ai bien aimé l'expérience. Et là, on amène les choses à un autre niveau et aussi autour du design humain. 
et c'est tout ce dilemme entre, on va dire, cette... Euh, comment je pourrais appeler ça Cette surenchère dont je suis le témoin qui essaye d'être de plus en plus détaché et dans le non-jugement, cette surenchère des, des tarifs autour des coachings euh, design humain euh, par des gens plus ou moins qualifiés de mon point de vue pour pratiquer ce genre de tarifs, mais après tout, la valeur est dans la, les yeux de la personne qui achète, n'est-ce pas Et puis, je ne veux pas y participer, mais en même temps, il ne faut pas non plus que je brade ma valeur. Donc, quel est ce juste milieu avec cette intégrité qui fait partie de ma marque de fabrique à travers cette porte 18 qui est dans mon soleil conscient et ce canal 1858, bref, où est le juste milieu Où est le juste prix Alors, je suis une ligne 3, j'apprends par l'expérience et mes tarifs évoluent d'expérience de, en expérience. Donc, qu'on soit très clair. Comme pour Projecteur Attitude qui vient de terminer, eh bien, Projecteur Entrepreneur V1 va avoir un tarif bien inférieur à sa valeur réelle et ça sera une histoire complètement différente pour la V2. Donc, quelque part, on bêta-teste ensemble, on est dans une offre de lancement et on bêta-teste un haut niveau de qualité hein, qui est le feedback unanime de mes clients, mais on bêta-teste quand même. Je suis une ligne 3 et j'apprends par l'expérience ce qui ne fonctionne pas ou ce qu'il faut arrêter de faire. Entre autres choses, l'une des signatures absolues des lignes 3. Donc, forcément, projecteur entrepreneur, ça va être une putain d'affaire, excusez mon langage, <rire> mais on ne peut pas le dire autrement. Parce que là, les, 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 les tarifs que j'ai été invitée à faire par mes clientes euh, expérimentées en programme de groupe quand j'ai fait projecteur attitude, qui m'ont dit « Hélène, il faut que tu triples ou tu crois quadruple ton tarif. » Et Hélène, elle était là, « Je ne suis pas sûre que je vais y arriver à faire ça. <rire> » C'est un long chemin, c'est un long chemin. Et de toute façon, vous savez, ce qui me donne le signe en tant que bon projecteur, c'est mon amertume. Le jour où je serai amer vis-à-vis -vis de mes tarifs, je les changerai. Donc, c'est vraiment l'expression de l'amertume du projecteur entrepreneur qui a comme gros signal d'alerte qu'il faut changer ses prix. Euh, donc, voilà, voilà les éléments que je peux vous donner, en fait, sur tout, la manière dont euh, je développe projecteur entrepreneur vis-à-vis -vis de de ce, que, ce dont je vous parlais juste avant, je veux accompagner ce processus d'éclosion à soi. Et donc, il ne faut pas que Projecteur Entrepreneur soit trop dense, de manière à créer cet espace d'appropriation progressive. Et du coup, sur euh, l'invitation de mes clientes, il va y avoir deux niveaux de Projecteur Entrepreneur. Le niveau 1 qui va commencer en octobre, et ensuite un niveau 2, auquel vous pourrez accéder que si je... J'ai pu constater votre engagement dans le niveau 1 et surtout votre engagement à, à incarner, à expérimenter, à, à faire le travail euh, au quasi quotidien. Je ne suis pas votre derrière à vous tenir à la culotte, je ne suis pas votre maman. Et je suis, je suis capable, je suis tout à fait capable d'identifier en fait qui est dedans et, et qui survole. Si vous survolez un contenu, ou si vous vous inscrivez à un contenu et que finalement vous ne le suivez pas, bien sûr qu'il y a une composante de d'aléa, on va dire, de votre charge. Et puis, il y a peut-être aussi une composante que ce n'était pas le moment et que euh, vous avez peut-être pris une décision avec le mental et que vous vouliez peut-être saisir justement cette occasion d'avoir accès à un programme de Exploring Happy à pas cher du tout, alors que ça vaut beaucoup plus. Allez savoir quelle était votre motivation et vous n'avez pas donné suite en fait. Et c'est OK. Mais derrière, c'est aussi OK que je temporise votre accès à mes programmes. C'est donnant-donnant, en fait. Les gens qui vont avoir accès à toutes ces V1, que ce soit projecteur entrepreneur niveau 1, projecteur entrepreneur niveau 2, c'est ceux qui, aussi maladroitement que ce soit, qui sont dedans, qui essayent, qui croient et qui ont compris que c'est en mettant en œuvre qu'ils allaient vraiment comprendre. J'ai en effet cette capacité à vous traduire beaucoup de concepts et à vous les expliquer, vous les mettre en mots. Et... Il faut que vous les appropriez, il faut que vous les compreniez dans, dans votre corps, dans votre âme. Et ça, il n'y a pas 36 solutions. 
Je sais qu'en faisant ça, je ne promets pas de faire un chiffre d'affaires à 100 000 euros à la fin de l'année ou des mois à 50 000. Je ne vais pas vous jeter mon chiffre d'affaires à la figure. Je ne vais pas vous faire des promesses que je ne suis pas en mesure de tenir. J'ai un ego non défini. Déjà, faire des promesses, je ne devrais vraiment jamais faire ça. Hein Donc, en plus, faire des, des, des fausses promesses, c'est un vrai danger. Surtout qu'avec ma ligne 5, eh bien, j'ai fait le premier podcast dessus. Avec ma ligne 5, je risque vraiment le bûcher. Et qui a envie de se faire brûler sur un bûcher De surcroît, les lignes 5 qui sont déjà fait brûler malgré elles. Alors si en plus on cherche en faisant des fausses promesses, c'est pas gagné. Les lignes 5, nous devons promettre des choses concrètes. Nous devons délivrer des choses concrètes. Et c'est ce que je vais vous délivrer avec Projecteur Entrepreneur. Et c'est tout ça que je voulais vous raconter. Vous voyez, nous en sommes à un quart d'heure et je savais que c'était les énergies qui se promenaient. Je savais que cette notion d'intégrité, sachant que ça peut être une notion élastique et tout à fait relative, hein, est, est un art de vivre, c'est une manière de respirer pour moi. Et des fois, cette intégrité maladive, ben peut-être qu'elle me fait passer à côté de grosses opportunités business qui feraient doubler ou tripler mon chiffre d'affaires ou plus, qui sait Mais au moins... Tous les jours, je peux me regarder dans la glace en me disant « Je sais que je fais une vraie différence. Je sais que j'apporte ma pleine authenticité, ma pleine valeur ajoutée à mes clients. Je sais que les bons clients vont venir à moi. Et je sais qu'ils viennent, qu'ils me trouvent et qu'ensemble, on s'éclate et on fait du super boulot. Et que c'est ces clients qui derrière me disent « Hélène, ce que tu fais, c'est incroyable. Vends ça plus cher. » Qui a des clients qui font ça Je vous souhaite à tous d'avoir des clients qui font ça. C'est fantastique et, et c'est vers ça que je veux vous amener, vous, mes clients. Vous, les personnes qui ne travaillaient pas encore avec moi et qui allaient venir à moi peut-être via Projecteur Entrepreneur ou via le prochain Projecteur Attitude. C'est cette connexion à vous-même et cette capacité à faire du business en tant que vous à un niveau que vous n'auriez même pas expérimenté parce que de faire du business pleinement en tant que soi, ça demande du courage, de l'audace, une vulnérabilité superbe et inspirante. Et ça, vos clients, ils s'y tromperont pas. Ils le verront et ils viendront. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Et c'est vraiment le chemin sur lequel je vous amène avec Projecteur Entrepreneur, niveau 1 puis niveau 2. Allez, au revoir.